Retour vers le nouveau futur. Les années 70 viennent enfin de se terminer. L'Occident digère le choc pétrolier et l'on sent bien que les trente glorieuses et le temps doré de la société de consommation sont révolus. L'ère Giscard et le libéralisme avancé également. Bien qu'il n'ait pas été jusque-là un mouvement de masse en France, mais plutôt un cercle branché, le punk était parfaitement prophétique sur bien des points et sa vision exacerbée du monde colle de plus en plus à des réalités tangibles. Comme un peu partout dans le monde, le mouvement va se développer au milieu des dégâts de la crise économique. Des goûts du gâchis organisé, libéralisme à tout craint, démocratie en décomposition, décrépitude des structures sociales. La France n'a pas encore basculé dans l'ère post-industrielle. Elle est à peine en train d'assimiler la génération 68 art qui commence à rentrer dans le rang et que les nouveaux courants culturels regrettent en bloc. La détestation des babacous est un standard chez les jeunes gens modernes, aussi bien que chez les skinheads, les fans de New Wave, ce qui englobe systématiquement toute la pop et le post-punk de l'époque, les anarcho-punk à Paris vers 1980, etc. La contre-culture des années 70 n'a quasiment laissé en France que des élites pompeuses qui pensent à se recycler et qui parviendront d'ailleurs très bien durant la période socialiste. L'expression libre est parfaitement verrouillée. La presse est ringarde et culturellement complètement réactionnaire. Il n'y a que trois télévisions d'État au sein desquelles la pluralité de l'information est une vaste rigolade. Les brouilleurs de TDF et l'action policière, saisie du matériel, inculpation, réduisent l'activité des quelques radios pirates apparues depuis les années 70 à une expression symbolique. L'élection de Mitterrand en 1980 va radicalement changer la donne avec une explosion de ces médias. Des centaines de nouvelles antennes vont proliférer sur le territoire et donner la parole aux citoyens. C'est dans ce cadre que vont éclore des émissions orientées vers les musiques nouvelles. Pratiquement chaque radio des années 80 va avoir son, voire ses émissions rock, qui seront un support pour le boom de la vague alternative du milieu de la décennie et un des vecteurs essentiels de diffusion pour l'ultrat. À la télévision, quelques émissions rock, comme Les Enfants du Rock sur A2, vont populariser le rock français et en particulier lui passer les clips de l'Ucrat de la haute tension. Mais la multiplication des chaînes et des émissions musicales est pour plus tard. L'Ucrat ne profitera pas de décibels sur FR3 ou plus tard de M6 et de Canal+.